Hi! Ako si Teacher Weng. Maligayang pagbisita sa aking YouTube channel. So, gaya ng nabanggit ko sa nakaraan kong video, ngayong araw na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-add ng integers gamit yung hot air balloon model. So, gagamitan natin siya, of course, ng number line. Ayan, so tinawag siyang hot air balloon model kasi meron tayo ditong hot air balloon. So, siya yung gagamitin nating instrument para ma-explain ko sa inyo kung paano mag-add ng integers gamit ang number line model. So, kung gusto niyong matutunan yung topic natin ngayong araw, keep on watching! Okay, so meron tayong ilang bagay na dapat tandaan. So, hindi ba alam niyo naman kung paano tumataas ang hot air balloon? So, kaya siya tinawag na hot air balloon kasi di ba merong apoy dito? Ayan, inaapoyan niyan and then nagpaproduce siya ng hot air kung tama ako. And then, since yung hot air ay mas magaang siya than dun sa normal air dito sa kanyang labas, aangat siya. Ayan, so, ganon. So, lagi niyo tatandaan na kapag positive integers, ire-represent natin siya using a pop of hot air. So, ibig sabihin, kapag ka nag-pop tayo ng hot air, anong mangyayari? Ibig sabihin, Aakyat yung ating hot air balloon. So, depende kung ano yung integer na yon. So, halimbawa, that is positive 5. Ibig sabihin, magpapap tayo ng hot air ng limang beses. Kaya limang beses din siya, aakyat ng 1 unit. Ayan, kapag ka naman negative, bababa yung ating hot air balloon. So, ang gagawin naman natin ay magdadagdag tayo ng sandbag. Ayan. So, kapag nagdagdag tayo ng isang sandbag, ang mangyayari, yung ating balloon or hot air balloon ay magsisink ng 1 unit or bababa siya. So, lagi nyo tatandaan yon. So, let's begin with our first example. So, positive 4 plus positive 3. Alam ko na alam na alam nyo kung paano i-add yan. Since pareho naman yung positive. Pero, ang gagawin natin ngayon, na ipapakita natin kung paano ina-add to gamit yung hot air balloon model natin. Ayan. So, um, yung neutral number natin or yung zero ay nakatapat siya dun sa cloud. So, ito yung magsisilbing starting point ng ating hot air balloon. Hindi siya magi start sa lupa kasi hindi naman magsisink sa ilalim ng lupa yung ating hot air balloon. Tama po ba? Ayun. So, dito na lang tayo sa clouds. Ayan. So, ngayon, meron tayong positive 4. Ang ibig sabihin ng positive 4 ang katumbas ng positive 4 dun sa ating model, ibig sabihin mag-aad tayo ng hot air dito sa ating hot air balloon. O, ibig sabihin, magpapap yung hot air ng apat na beses. So, ang mangyayari, aakit siya ng 4 units. So, from here, bibilang ka ng 1, 2, 3, 4. So, dito siya. So, aakit siya ng 4 units. Ayan. Next, magdadagdag tayo ng another 3 pop of hot air. So, kapag nag-pop ng tatlong beses, Ayan, syempre, mula dito, aakit siya ng 1, 2, 3. Okay, so dapat nandito siya. Okay, so aakit siya ng tatlo. Okay, so, handyan tayo ngayon sa positive 7 or 7 units above the starting point. So, that is positive 7. Okay, so, let us take for example, negative 4 plus negative 3. Ayan. So, ginawa ko lang negative yung dalawang positive numbers kanina para makita nyo kung ano yung pagkakaiba. So, dito tayo mag start again sa cloud, which is our starting point. So, dito meron tayong negative 4. So, yung negative 4 ang katumbas niya dun sa ating hot air balloon model ay sandbag. So, ibig sabihin, maglalagay tayo ng apat na sandbags dito sa ating hot air balloon. So, syempre, yung sandbag, Mabigat yon or pampabigat yon. So, pag naglagay ka ng apat, bababa siya ng apat na beses or apat na unit. So, mula dito sa ating starting point, 1, 2, 3, 4. Okay? So, ayan. So, next, magdadagdag pa tayo ng another sandbags. Kasi, negative 3 ito. Ibig sabihin, 3 sandbags. So, mula dito, okay, bibilang ka ng tatlo kasi bababa siya ng tatlong beses. So, 1, 2, and 3. Okay? So, nasan tayo nag-stop? Ayan, medyo hindi pantay ng konti pero dito tayo nag-stop sa negative 7. So, ibig sabihin, 
Okay, from starting point dito sa ating cloud, ayan, bumaba siya ng, okay, 7 units. So, since bumaba siya ng 7 units, kitang-kita naman na nakatapat yan sa negative 7, ayan, ibig sabihin, negative 7 yung ating answer. Okay, so, dito naman tayo sa magkaiba ang sign. Okay, so, balik tayo sa ating starting point na 0. So, we have here now, positive 8. So, ibig sabihin, Kailangan nating mag-pop ng hot air ng 8 times. Ayan, so pag nag-pop tayo ng hot air ng 8 times, ibig sabihin, aakyat yung ating hot air balloon ng 8 unit from the starting point. So, mula dito, bibilang ka ng 8. So, simple lang naman yon, mapupunta yan sa 8. Ayan. So, ngayon, magdadagdag tayo ng negative 5. So, sa hot air balloon model, yung negative 5 ay katumbas ng limang sandbags. So, pag nagdagdag ka ng limang sandbags, of course, bibigat yung hot air balloon mo, kaya bababa siya ng limang beses mula sa kung saan siya nahandito ngayon. Okay, bibilang tayo ng lima. 1, 2, 3, 4, 5. So, dapat dito siya mag stop Okay. So, Nag-stop siya sa 3 or positive 3. So, from our starting point, okay, umangat lang siya ng 3 units. So, dahil 3 units above the starting point tayo, okay, the answer is positive 3. So, let us proceed with our fourth example. Ayan. So, meron tayo dito ngayong negative 9 plus 6. So, una naman yung ating negative number. So, from our starting point, nandiyan tayo sa cloud. Pag nagdagdag tayo ng sham na sandbag, kasi nga, ba yung negative ay katumbas ng sandbag. So, dahil meron tayong negative 9, sham na sandbag. Ibig sabihin, pabababain niya yung ating hot air balloon ng sham na unit from the starting point. So, bibilang ka ng siya mula rito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, pupunta na siya rito. Okay. Ayan. So, susunod, meron tayong positive 6. Ibig sabihin, kailangan nating mag-pop ng hot air ng 6 times na magre-result ng pag-akyat ng ating hot air balloon ng 6 units from its current position. So, mula dito, bibilang ka ng anim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So, dapat dito mag stop yung ating hot air balloon. Tingnan natin. Ayan. So, nahandito tayo ngayon sa negative 3. So, since naka-place tayo dun sa 3 units uh, below dun sa ating starting point, ibig sabihin ng answer natin ay negative 3. Ayan. Salamat sa panonood ng aking match tutorial video. Sana ay natutunan nyo kung paano mag-add ng integers gamit ang hot air balloon model. Sa susunod nating video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-subtract ng integers gamit ang model na ito. Magkita-kita po tayo muli sa aking mga susunod pang video. Bye!